uusapan na po tayo tungkol sa ating cholesterol. Let me rephrase that. As a medical doctor who have been practicing for more than 27 years na ng natural medicine, kasama ang aking mga inireseta na mga galing sa butika, ngunit kasama rin ang tungkol sa dieta, and of course, ang mga natural products, naniniwala po ako that there are approaches on how to lower down our cholesterol. Now, take note. Hindi pag sinabing kolesterol, ito'y masama ka agad. A lot of people are afraid na, do ang taas ng kolesterol ko. Remember, hindi lang galing sa labas ang ating kolesterol. We are producing our own kolesterol. Kailangan ng kolesterol ng ating katawan. Not the bad kolesterol, but the good kolesterol. Kasi sa mga babae, kailangan niyan to produce estrogen para manatili ang kanilang magandang hub, uh, hubog na katawan. Di ba? Sa mga lalaki, kailangan niya to produce testosterone. Para rin naman, mm, mm, ha? malaki pa rin ang aming mga muscles. Ayan. So those are things that are important. But not only that, a lot of our other hormones para tumakbo ang ating metabolismo has to rely on cholesterol. So a high cholesterol does not mean it is already bad for you. What is bad for us would be a high bad cholesterol at yun ay nakikita doon sa LDL meaning low density lipoprotein yan yung mga nagdadala ng mga masasamang mantika sa ating sirkulasyon VLDL the word V means very low density lipoprotein ibig sabihin mas masama pa siya sa LDL including na rin yung triglyceride Okay? So, itong tatlong ito, LDL, VLDL, and triglycerides are the things that we do not want. Now, what is a good cholesterol? Ito ang ating HDL, or high-density lipoprotein. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Meron tayong one-week diet plan para maitaas ang inyong HDL at maibaba naman ang inyong LDL, VLDL, and triglycerides. Gets nyo? Hindi puro tabletas, gamot ang ating aasahan. Hindi uubra na tayo ay forever dependent sa statin drugs. May tinatawag po ang ating mga doktor, and I think it was quite a few years ago, na DASH diet. D-A-S-H diet to reduce cholesterol and hypertension. Ang ibig sabihin ng D-A-S-H, Dietary Advice to Stop Hypertension. May mali sa tingin ko eh. First, hindi mo naman may stop ang hypertension because there are some people na hindi konektado ang kanilang alta presyon sa kanilang kinakain. Ang kaunti na nga lang kinakain nila, ang payat-payat na nga nila, and yet mataas ang blood pressure nila. So gusto kong palitan yung dash. I would rather say Darth Vader. Okay, pwede ba natin ipakita ang ating picture number two? Ano nga ba itong dash diet na ito? Ayan, ang sinasabi nila, isang diet daw ito to prevent and control hypertension. So bakit ko sinabing Darth Vader? D-A-R-T-H. Mas gusto ko yun. D-A, dietary advice. R-T-H, to reduce hypertension. Kaya nga Darth. E ano yung v- Vader? Uh, wala lang, hindi ko alam. V- <laughs> because, <laughs> ayan ang V, as in Vader. Because these are the good foods that we should be taking. Ayan. Okay. Can we go to our picture number three? Ayan. Ang picture number three, papakita na po ang mga choices ninyo. Alright? Ito ang magaganda. I-click nyo na. Picture nyo na para hindi ko na iisa-isahin pa. As you can see, there is a little meat sa pinakailalim. Inilagay yan sa ilalim dahil ibig sabihin, kaunti lang. Alam nyo kung gano'ng kalaki yan? Sinlaki lang ng kahon ng posporo. You heard it. Right. Hindi po sinlaki ng steak na plato. Okay? Sinlaki lang ng posporo. And that is our dash diet. Or I would rather say, dark diet. And our picture number four will show us na pwede naman pala tayong kumain ng kanin. Pero para sa akin, brown rice. Kita niyo naman ang kulay ng kanin yan, no? Brown rice. Pwede rin ng bread. Para sa akin, brown bread. At hindi mayat maya, hindi napakarami, paunti-unti lamang. For example, in the morning, you want rice? Okay. But that is for the morning. Huwag na natin magkain niya sa tanghali at saka sa apunan. 
or sa tanghali tayo magkanin and then wag sa umaga at wag din sa hapunan. Sa umaga, we can eat bread, a little bit of the brown bread. Ayan, at iwasan natin ang mga matataas na taba ng mga palaman. Okay? And our picture number five will show us na pwede naman tayong kumain ng kaunting mga karne. Pero mas maganda kung ang kakainin natin yung karne na walang mantika o taba. Mas marami rin ang isda. Alam nyo, baliktad eh. Ang isda, habang mas mataba, dahil ito ay unsaturated fatty acid, mas maganda sa ating katawan. Kaya no, salmon, herring, tuna, those are very healthy type of fish. Pwede rin po tayong kumain ng manok or other poultry products. Tanggalin nyo yung balat, huwag nyo ipiprito, at kung maaari, huwag na sana yung legs o pakpak. Doon muna tayo sa puro dibdib lamang. Ayan ang ating picture number 5. And our picture number 6 will show us kung ano ang dapat nating damihan. Sa mga bata dyan na hindi marunong kumain ng gulay, yan ay kasalanan ng mga magulang. Try to make it palatable. Hanap kayo ng paraan na masasarapan sila and attractive so that they will like it. And if they see you eating it, gagayahin nila kayo. Pero kung kayo mismo ang hindi nagpapakit kumakain ng gulay, eh di syempre, yun ang susundan ng inyong mga anak. Ang picture number 7 natin will show us to eat a lot of fruits. Ayan! Ang prutas ay hindi ginagawang dessert. Ang prutas ay kinakain bilang merienda o bago ang main meal natin. So imagine, if you're going to have lunch at uh, 12 noon, at around 11, magprutas kayo. Yan ang gawin yung merienda. If you're going to have breakfast at around 8, at 6.30 or 7, magprutas kayo. At kung maaari, huwag po yung mga nasa lata, mga fresh fruits lamang. Now, if your child does not like eating fruits, pwede nyo po itong gawing smoothie or i-blender ninyo at sanayin nyo silang mag-iinom ng drinks gaya po ng fruit juices. Meron nga akong tinatawag na M&M formula. Malunggay at mangga. Ibi-blender niyo yan at ibibigay sa inyong mga bata. Kets nyo? Ang dali, di ba? M&M, malunggay at mangga. And you can try different kinds of mixing up green leaves with your fruits to make it uh, nice and palatable. Lagyan nyo ng konting honey kung medyo hindi matamis ang prutas and then try to make your youngsters drink it. Pag ito ay nakalakihan nila, mas magiging maganda ang kanilang pangangatawan. Now, mayroon po akong ipinangako sa inyo na DASH diet or Darth Vader diet for one week. At nakita ko, if a person who has high cholesterol, oh nice, thank you for the slides. Can you flash that again? The seven day meals for your low cholesterol diet, ganito ang aking plano. Supposing mataas ang iyong cholesterol, for the first seven days of the month, you do this for a week. One week lang for the first seven days of the month. Next month, do it again. And you keep on doing it on the first seven days of the month. You will see that in three months' time, your bad cholesterol starts going down. Mas madali po ito kasi eh, kaysa doon sa i-deprive ninyo ang inyong sarili. So what happens is, hindi kayo kakain pansamandali, pero mag-binge eating naman kayo after a few days. And that is not good. All I'm asking is, seven days of the first week of the month, every month, for three months. And watch your bad cholesterol go down. So, anong kakainin ninyo for these first seven days? Hindi ito tiis-tiis lang. Masarap ito. Let us show picture number or day one. Ah, kita nyo naman, ha? You have salmon there. You have a little bit of brown rice there. My lemon. Okay. Of course, meron din tayong konting gulay. And when do you eat this? Umaga, tanghali, gabi. Day one. Umaga, tanghali, gabi. Hindi ka magugutom yan. Okay. Now, what do you do on day two? Halimbawa, Martes ang iyong day two. Can we show day two? Oh, ayan. Ang dami sa atin, hindi ko makain ng, ng uh, ganitong cauliflower. Maaari pala natin gawing masakrap ang cauliflower by adding a little bit of, nakikita nyo ba yung kulay puti na yun? Cottage cheese. Ayan, cottage cheese mixed with your cauliflower or tapos with your red rice and brown rice. Kainin niyo po yan, umaga, tanghali, gabi. 
Tsaka lang, umaga, tanghali, gabi. When is day what do we eat on day 3? Can we show day 3 natin? Ay, ang sarap nito. Now you have chicken. Gets nyo? Nakita nyo yung chicken. Tinanggal ang balat niyan. Dibdib yan. And mayroon din pong konting, uh, what do you call that? Pasta dyan. Pero hanapin nyo yung high fiber pasta. Ayan. Pero siyempre dapat mayroong mga iba't ibang kulay ng tinagtag na gulay. Gets nyo ha? Kulay ng tinagtag na gulay. Mix it with your dibdib ng chicken. Ang luto ng chicken ay hindi po pinirito, kundi ito ay steamed. Okay? Or boiled. Alright? And then, kainin niya yan. Umaga, tanghali, at gabi. What happens on day 4? And that is on Thursday. Ay, ang sarap na ng ating day 4. Wow! You have shrimps! Ah, kita nyo, naggutom ba kayo sa aking hinihanda? Hindi po. You have shrimps. At ang shrimps na ito, muli, may kahalong konting carbs. Itong carbs natin, brown rice. Pero mapuna ninyo, aba, naghalo na po tayo ng konting uh, prutas dyan. Uh, a little bit of the avocado. And then may mga kamatis po tayo. Whatever gulay also you can add there. Isama po ninyo. Kainin ninyo to. Umaga, tanghali, and gabi. And day 5, matatapos ang ating isang linggo. Day 5, ito ay biyernes. Wow! As you can see, you have some corn na tinanggal po ninyo sa cob. Nilagyan nyo to ng avocado. Nilagyan nyo po to ng gulay. Maaaring ito ay uh, whatever green leafy vegetable you have. And then yung natira doon sa chicken kahapon, igawin yung cubes-cubes. Ilagay po ninyo in one bowl. And you eat it. Umaga, tanghali, at gabi. What happens on day 6? Sabado na. Ito na po ang ating day 6 na diet. Yung natitira pa rin hipon. Ayan, pero damihan ninyo ngayon ang gulay. As you can see, meron na po ditong cucumber. Meron pong mga dahon-dahon. Lagyan po ninyo ng lemon. At muli, umaga, tanghali, at gabi. And on Sunday, your last day of dieting. Not really dieting dahil ang sasarap naman ng inyong kinakain. We have day 7. Panoorin nyo to. Kita nyo na? Ni-reward ko na po kayo ng pasta. Pero ano ang sahog ng inyong pasta? Tuna. Okay. Lagyan nyo ng mga in-slice na isda. Lagyan nyo ng tuna. Lagyan nyo ng gulay. At kainin. Umaga, tanghali, at gabi. You do this every week for one week of the month. And in three months' time, watch your LDL, your BLDL, and triglycerides go down. Okay. Should you be taking the medicines that your doctor is taking? Well, of course, you should follow your doctor. But without, you tell your doctor kung ang inyong SGOT or SGPT, those are liver enzymes, are slowly going up. Dahil maaari po kasing makasira ng ating atay ang matagal na pag-inom ng mga synthetic medications.